Continuando con mucha más información acerca de TV Educativa que hemos estado abordando a lo largo de estas semanas, me encuentro con Dora Gadea Espinal, responsable de Departamento de Transmisión y Tecnologías del INTA y con Leopoldina Moreno, analista agropecuaria del Ministerio de Economía Familiar, que nos vienen a hablar acerca del programa Saber Agropecuario. ¿Cómo están? Bienvenida. Bueno, bien, gracias a Dios. Muchas gracias por siempre darnos un espacio acá en Canal 6. Y ahora, pues, proyectándonos para mejorar un poco la educación y contrastar y complementar esa información que ha quedado pues con esta situación un poco difícil, pero siempre nuestro gobierno pensando en nosotros para salir adelante como sistema de producción, consumo y comercio. Así es, hoy vamos a hablar sobre el Programa Nacional de Información, Formación y Capacitación Agropecuaria. Así es. Para que las familias nicaragüenses, ¿verdad?, conozcan de diferentes temas, diferentes rubros que nosotros traemos, ¿verdad?, a través de las diferentes instituciones con las cuales estamos, ¿verdad?, agrupados, trabajando este plan, un plan nacional. Antes de tocar un poco más a fondo este tema, me gustaría que nos dijeran cómo nació esto, cómo surgió para las personas que aún no están informadas de esto. Bueno, esto surgió a través de, la, de esta situación pues, que nos ha golpeado un poco y que nuestro gobierno siempre ha estado pensando en nosotros, como lo, hemos, lo he mencionado. Entonces, fue una idea de que tú ya, tenemos que cubrir esas necesidades que nuestros productores, que nuestros protagonistas están, eh, nos están demandando y se ha hecho un poco más difícil entonces lo que se hizo fue una reunión entre todo el sistema nacional de producción, consumo y comercio con los compañeros y se comenzó a, a ver cuáles eran las necesidades que venían surgiendo más ahorita al inicio del ciclo de primera para aquellos protagonistas que necesitan ser capacitados que necesitan ser instruidos para llevar sus pequeños negocios Sí, eh, en parte también, ¿verdad?, ver la parte de contribuir al aumento de la sí. productividad y que sea la seguridad alimentaria garantizada, ¿verdad?, a través de dar capacitaciones, a través de eh, dar tecnologías amigables con el medio ambiente, de crear un, un sistema, ¿verdad?, que podamos transmitir ahora en este tiempo, pues las capacitaciones y que mejor que en línea a través de las Así teleclases. Es. Así que, ¿qué instituciones están involucradas en este proyecto? Eh, estamos todo lo que es el sistema de producción como el consumo y comercio, está Ministerio de Economía Familiar, INTA, IPSA, el Ministerio de Agricultura, está CONICIT, eh, tenemos el MINET, porque por ejemplo el Ministerio de Educación trabajamos con los huertos escolares, enseñando sí. a los niños cómo producir alimentos sanos, saludables, tenemos el programa de patio saludable en el caso del Ministerio, entonces estamos todas las instituciones, el INATEC, el tecnológico. Okay. Está bien, este, ¿qué formato se va a abordar en el, el programa y cuáles son las temáticas también? Bueno, las temáticas vienen surgiendo según las necesidades que vienen iniciando el ciclo productivo. Como la compañera dijo, tenemos que dar un impas, eh, dar paz de tecnologías, prácticas agropecuarias que sean amigables con el medio ambiente y que ayuden a mejorar la productividad. Sí, tenemos, por ejemplo, ya se han abordado dos temas en el caso del Ministerio, vimos lo que es manejo de plagas y enfermedades en granos básicos, ¿verdad? Ahorita en lo que es el ciclo de, de primera tenemos para que la, los productores, las familias conozcan sobre cómo pueden manejar lo que es la plaga y las enfermedades en granos básicos, pero también tuvimos otra que es cómo las técnicas, usar técnicas y tecnología amigables con el medio ambiente, como te decía, que se abordó y se transmitió el sábado. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos otras temáticas también en eh, lo que es agregación de valor, lo que es transformación y la parte de cómo podemos comercializar los productos ¿verdad? que se producen. Así es, me, me parece un proyecto sumo importante porque creo que estos temas no deben dejarse a un lado. Este, cualquier tema que sea de una índole importante en cuestión de producción es eh, sumamente importante, este, lo vuelvo a mencionar no hay que dejarlo a un lado, no hay que obviarlo y qué mejor que ustedes que le están trayendo esto desde las pantallas tener un tiempo mejor en qué a, ¿cómo te dice? ¿Qué involucrarse, cómo saber administrar tu tiempo y mejor en este caso y lo más importante también es la articulación entre el sistema 
que nos complementamos entre todas las instituciones en las actividades que nosotros hacemos en un bien común para mejorar la productividad agropecuaria de nuestros productores. En el programa siempre están dos instituciones, dos a tres instituciones, como mencionaba la compañera, estuvo el MEFCA y estuvo el INTA. Ahorita vamos a trabajar, con, estamos trabajando con el IPSA, con la parte de producción a, a ganadera. Okay. Entonces vamos a ir complementando siempre con el objetivo de mejorar los conocimientos y transmitirlo a través de ahora lo que es la televisión, de, la, de las tecnologías, cómo nosotros podemos utilizar nuestras tecnologías para un bien de educación, las tecnologías de la comunicación. ¿Cómo creen ustedes que este programa viene a potencializar a, a nuestros este, protagonistas? Me mencionaban que no solo ellos, sino toda la familia en general. Sí, toda la familia, porque como te comentaba, no solamente en la finca, no solamente sí. en lo que es la parte eh, rural, no solamente los que siembran eh, una, dos o tres manzanas, sino los que, por ejemplo, siembran en sus patios, los que producen. También tenemos los huertos escolares, porque estamos potencializando los huertos escolares, enseñándole a los profesores, enseñándoles a los alumnos cómo ellos pueden producir sus alimentos y de esa manera ayudar a lo que es la parte de la alimentación. ¿verdad? la merienda escolar con las pinches sí. entonces no solamente es un rubro son diferentes rubros también como te mencioné estamos trabajando en algunos contenidos con lo que es la transformación que igual INTA trabaja en esa parte cómo agregar valor a estos productos cómo los transformar para venderlos cuando tenés una cantidad más y cómo los colocas en el mercado la parte de las ferias la parte de, de, del comercio en general podríamos decir ¿verdad? cómo vos el acceso al mercado, cómo obtener ese, no que la, se pierda el producto que se cosecha. Y por otro lado, también enseñarles cómo ellos van a producir un alimento sano y saludable, cómo hacer sostenible sus parcelas, ¿verdad? Usando productos que no sean químicos, sino orgánicos, que de esa manera eh, viene un beneficio tanto monetario como el beneficio de la salud, que es el más importante. ¿Este programa en qué días y en qué horario se van a transmitir? Bueno, se va a transmitir los días domingos a partir de la una de la tarde. Se había estado transmitiendo los sábados, pero ahora pasamos a domingo a la una de la tarde. Esperamos que eh, pueda ser enriquecedor y puedan aprovechar nuestras familias, no solo productoras, sino también de nuestro hogar, como mencionaba la compañera, que se está promoviendo también lo que son huertos familiares, huertos escolares, como nosotros a través de nuestras casas podemos producir en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, cómo nosotros podemos innovar. Cada, cada tecnología, sí. cada práctica que se promueva a fin de mejorar eh, la seguridad alimentaria, a fin de mejorar su, su vida rutinaria, innovar y mejorar aquellas ideas que se han quedado estampadas y que las puede sacar a flote. Así es, me gustaría que le hicieran la invitación a todo el público televidente a que se conecten con estas clases los domingos. Sí, algo importante también antes de finalizar es de que la transmisión queda en YouTube, en okay. el canal de YouTube, también en el caso pues de las instituciones se los pasamos a lo que son los compañeros en los territorios, los técnicos, porque los técnicos son los que están a la orilla, siempre cerca de lo que es la parte de lo de toda la familia, del productor, ¿verdad? Directo, entonces ellos también tienen, si no lo pueden ver el domingo, lo tienen para que lo, 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 lo vean y lo compartan con la familia otro día, ¿verdad?, en Repri. Eh, invitamos a todas, a todas las, las familias a que nos escuchen los días domingo a partir de la una de la, la tarde. tarde. Así bueno, es. esperamos y esperamos también que también tú puedas claro que sí, ya ver voy a este Los domingos, ustedes saben que uno se levanta tarde, que ya, ya a ver, me levanto como a las 11 hago el almuerzo y después me pongo a ver el programa. ¿Qué les parece? Claro, para sí, que vayan a acomodar. Así es, para muchas que gracias. invite gracias. a otras personas. Así es, muchas gracias por haber venido. Espero verlas pronto acá, que me traigan mucha más información de interés para todos nuestros amigos televidentes. Nosotros vamos a pasar del otro lado del estudio con Gabriela Morazán.